तो हेलो प्यारे दोस्तों आज हम करने वाले हैं टेंथ क्लास भूगोल के अंशिक क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में जब हम पास होने के लिए सबसे ज़्यादा यही काम आते हैं तो अभी बोर्ड के पेपर होने वाले हैं सभी बोर्ड में इंडिया में तो अभी इनको ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से दसवीं क्लास में जो आएगा अंशी क्वेश्चन वो क्या है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है क्रिटिकल का मतलब जिसके ऊपर संकट मंड रहा है ऐसा कौन सा नहीं है तो जो मोर है ना वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है संकट में नहीं है बाकी की सारे के सारे जैसे कि गुलाबी सिर वाला बतख है एक बतख होता है जिसका सिर गुलाबी है मोर है ये नहीं है पर्वतीय बटेर बटेर एक पक्षी होता है एक मुर्गे जैसा ही होता है एक है जंगली चित्तीदार उल्लू ये सब के सब क्रिटिकल कंडीशन में है संकट की स्थिति में है लेकिन मोर जो है अभी ठीक ठाक कंडीशन में है तो आपका आंसर हो जाएगा मोर जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता बाकी सारे आते हैं उससे अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है जैव विविधता क्या होता है जो जीव हैं अलग अलग प्रकार के जीव हैं जैसे कि गाय है भेड़ है बकरी है कुत्ता है बिल्ली है मोर है जित पक्षी हैं अलग अलग प्रकार के जीव हैं ना उनको बोलते हैं जैव विविधता और ये सब किसके लिए जरूरी है या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए है तो मानव के लिए ही है मनुष्य के लिए जैव विविधता मनुष्य को सब कुछ चाहिए गाय भी चाहिए मुर्गे भी लेते हैं आजकल आजकल क्या है हमेशा से होता रहा है मांस मछली तो और भी हैं जैसे घोड़ा है जाने के लिए आने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो मनुष्य के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मनुष्य उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है काला हिरण हिरण होता है काले रंग का होता है कोई बुरे रंग का होता है उसमें जो वो है वो लुप्त प्रजातियां हैं लुप्त हो चुकी हैं खत्म हो चुकी हैं तो आपका आंसर हो जाएगा लुप्त प्रजातियां स्थानिक प्रजाति जो एक स्थान पे पाई जाती है दुर्लभ जो बुरी मुश्किल से मिलती हैं विलुप्त जो विलुप्त होने वाली है खत्म होने वाली है और लुप्त जो खत्म हो चुकी है तो जो काला हिरण है वो विलुप्त लुप्त प्रजाति है इससे अगला क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है कि पूरी संसार भर में कि ये पौधा है ये प्राणी है और उसकी श्रेणी बांटे गई है वर्ग बांटे गए हैं ये ग्रुप बांटे गए हैं तो वो निर्धारित कौन करता है तो पूरे विश्व में एक संस्थान है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जिसको शोर्ट फॉर्म में आई यू एन सी एन कहते हैं आई यू सी एन कहते हैं वो एक संस्थान है जो कि पौधे और प्राणियों की विभिन्न जो श्रेणियां हैं वर्ग हैं उनका नाम लिखती है नाम बताती है भाई ये इस पौधे को इस वर्ग में रखा जाएगा इस जीव को इस श्रेणी में रखा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका उन्नीस में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है यानी कि ये प्रजाति जो है वो कभी भी खत्म हो सकती है तो वो कौन सी प्रजाति है एशियाई जो चित्ता है एशिया के अंदर जो चित्ता मिलता है चित्ता जो सबसे तेज दौड़ता है ये एशियाई चित्ता भारत के अंदर उन्नीस में कह दिया गया है कि ये विलुप्त होने वाला है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या है एशियाई चित्ता उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है भी भारत के अंदर जो वन है जंगल है और उसमें रहने वाले जीव हैं उनका प्रभारी उनकी देखभाल करने वाला कौन है तो कौन है भाई वन विभाग वन विभाग जो है भारत के अंदर जितने भी जीव हैं या वन है उनका संरक्षण करना है उनका प्रबंध करना है उनकी देखभाल करनी है वो सब का सब वन विभाग करता है उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या भाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था बाघ जिसको हम इंग्लिश में टाइगर कहते हैं उसके संरक्षण के लिए उसके जनन के लिए जो एक परियोजना शुरू की गई थी 
क्योंकि बाघ जो है विलुप्त प्रजाति में रखा गया है तो बाघ परियोजना शुरू की गई थी वो किस वर्ष में शुरू की गई थी उन्नीस में शुरू की गई थी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका उन्नीस में बाघ परियोजना शुरू की गई थी उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है यानी कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उसके अंदर जंगलों के लिए जगह दी गई है तो मध्य प्रदेश को जंगलों का राज्य भी कहा जाता है उसमें बहुत सारे वन हैं तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो स्थायी जंगलों के लिए तहत सबसे बड़ा जो क्षेत्र रखा गया था वो किस में रखा गया था मध्य प्रदेश में तो आपका आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थायी जंगलों के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र रखा गया है उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन यव क्या है एक नाम है हिमालयन यव एक पौधा होता है और उसका नाम जैसे बहुत सारे जीवों के नाम है इसी प्रकार एक हिमालयन यव नाम का क्या होता है एक औषधीय पौधा है जिससे दवाइयां बनाई जाती हैं तो आपका आंसर हो जाएगा हिमालयन यव क्या है एक प्रकार का औषधीय पौधा है उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि उन्नीस में सुरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार सुरक्षित मतलब जिसको बचाना है सुरक्षा देनी है क्योंकि वो खत्म हो सकते हैं पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था पहली बार सन उन्नीस में तो सबसे पहले हमने जो भारत सरकार था उन्होंने कहा था कि पौधे जो हैं उनको सुरक्षित प्रजाति के रूप में रखा जाए कि सबसे पहले पौधों को बचाओ सबसे जरूरी है मानव जीवन के लिए हर जीव के लिए पौधे जरूरी हैं तो पौधों को सन उन्नीस में सुरक्षित प्रजाति को सबसे पहली बार सूची में रखा गया था उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदाय समुदाय मतलब कोई संगठन है कोई लोगों का समूह है के समावितों में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अवर्गीकृत एक तो होता वर्गीकृत वन जिसको वर्ग में रखा गया भाई ये जगह है वर्गीकृत कुछ इससे दिया गया है वर्गीकृत वन लेकिन अगर सरकार के अधीन है या किसी व्यक्ति के है या किसी समुदाय के अधीन अगर कोई या स्वामित्व तो उसका मालिकाना हक है तो उसको हम अवर्गीकृत वन में रखते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एग वर्गीकृत वन जो रहते हैं वो सरकार व्यक्ति या समुदाय के पास जो वन वाली भूमि है और जो बंजर वाली भूमि है वो आती है उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्रजाति है यानी कि लुप्त होने वाली है तो इसमें पहले भी आया था एशियाई चीता जो है वो विलुप्त होने वाला है खत्म होने वाला है और बाद में हमने उस, इसको निर्धारित भी कर दिया था कि ये विलुप्त होने वाली प्रजाति है उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण है स्थानिक मतलब एक स्थान पर कोई प्रजाति या कोई जाति मिलती है और वो दूसरी जगह नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं स्थानिक प्रजाति तो निकोबारी जो कबूतर है वो केवल निकोबार में पाया जाता है इसलिए उसको हम स्थानिक प्रजाति के रूप में व्यक्त करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा निकोबारी जो कबूतर है वो एक स्थानिक जाति का उदाहरण है बाकी जो ने वो हर जगह लगभग पाए जाते हैं जैसे एशियाई है पूरे एशिया में पाया जाता है उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था देखो चिपको आंदोलन था क्या कि एक बार एक जगह पेड़ों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने पेड़ों से चिपके क्योंकि एक ठेकेदार था वह पेड़ों को काटने आया था और पेड़ों को काट काटने के का, काटोगे तो वहां का पर्यावरण खराब हो जाएगा इसलिए उस पेड़ों को बचाने के लिए वहां की जनता उन पेड़ों से चिपक गई कि अगर पेड़ों को काटोगे तो हमें काटना पड़ेगा तो उसको हमने चिपको आंदोलन नाम दिया था चिपको मतलब पेड़ से चिपक गए तो वह आंदोलन क्या था मुख्य उद्देश्य क्या था उसका जंगलों को बचाना तो उसका आंसर क्या हो जाएगा वन संरक्षण वनों को संरक्षण सुरक्षा देने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था तो आपका आंसर क्या हो गया वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन का उद्देश्य था अगला क्वेश्चन है आपका सरसरिका वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में है देखो नाम से पहले समझा करो क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण क्या होता है ऐसा जगह जहां पे वन्य जीव वन के अंदर जंगलों के अंदर रहने वाले जीव हैं उनको सुरक्षा दी जाती है वहां पे ना तो कोई व्यक्ति उनका शिकार कर सकता ना उनको पाल सकता या मार सकता केवल सुरक्षा दी जाती है ऐसी जगह को हम वन्य जीव अभ्यारण कहते हैं जंगलों के में खुले रूप से क्या कर देना जंगली जीवों को छोड़ देना उसको बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण और भारत के अंदर बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण है जिसके अंदर एक नाम है सरिक सर सरिका सरिस्का सरिस्का और वह है राजस्थान के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य सर सरिका 
सरिस्का सॉरी सरिस्का जंग वन्य जीव अभ्यारण्य है और वो राजस्थान में पाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण मिलता है उसके बाद उसके आगे अगला क्वेश्चन है भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है वनस्पति जितनी भी पेड़ पौधिया पेड़ पौधे हैं औषधीय पौधे हों चाहे पेड़ हों चाहे कोई भी पौधा हो वो कितनी प्रजातियां हैं लगभग सैंतालीस हजार प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं वनस्पतियों की उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीज बचाओ आंदोलन क्या था बीजों को बचाना है बीज खराब नहीं होना क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं जो हाइब्रिड बीज बनाती हैं या जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम बीज बोलते हैं वो कंपनियां बनाती हैं जिसके कारण जो बीज हैं वो कंपनियों के अधीन रह गए और उनको वो एक बार बोने के बाद उनको दोबारा नहीं पैदा कर सकते उन्हीं से खरीदना पड़ेगा तो उनको बचाना जरूरी है और वो किसके कारण जब ज्यादा दवाइयां छिड़केंगे या मॉडिफाइड बीज इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे जो बीज हैं वो नहीं बचेंगे तो एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसको आंदोलन का नाम था बीज बचाओ आंदोलन तो उसका वो क्या था उसका था टिहरी जो टिहरी जगह है भारत के अंदर टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना अगर हम बिना रासायनिक खादों के अगर बीज इस्तेमाल करेंगे प्रयोग करेंगे तो हमारे जो बीज हैं वो सुरक्षित रहेंगे हमें हमारे बीज खुद पैदा कर सकते हैं तो बीज बचाओ आंदोलन क्या था टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना उद्देश्य था उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं देखो हर जगह पूजा के अपने अपने तरीके होते हैं शादियों के अंदर हमारे यहाँ भी हरियाणा भी, भी होते हैं जैसे कुआ पूजन होता है या जब बच्चा पैदा होता है उसके दिसौटन जैसे बोलते हो या जैसे शादियाँ होती हैं तो मंदिर में जाते हैं या किसी पेड़ की भी पूजा करते हैं सेड पूजा माता पूजा ऐसे पूजा होती है तो उड़ीसा और बिहार के अंदर एक वृक्ष है इमली और आम इनकी पूजा की जाती है तो आपका आंसर हो गया इमली और आम की बिहार और उड़ीसा की जनजातियां शादी के दौरान पूजा करते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान के अलवर जिला के पांच गाँव में लोगों ने बारह सौ हेक्टेयर हेक्टेयर क्या होती है एक तो होता है एकड़ और एक होता है हेक्टेयर लगभग ढाई किले बोलते हैं देसी भाषा में उसको बोलते हैं बारह सौ एकड़ भूमि जो है ना वो दान कर दी थी कहा भाई भैरव देव डाक सोनचरी एक जगह है एक क्षेत्र है वन क्षेत्र है जहां पे मंदिर वगैरह भी है भैरव देव डाक सोनचरी को क्या कर दी थी राजस्थान के पांच गाँव ने बारह एकड़ भूमि जो है उसके नाम कर दी तो इसका उद्देश्य क्या था कि उस भूमि पर कोई भी पेड़ पौधे या जंगली जीवों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा शिकार पर रोक लगाई जाए और बाहरी लोगों की घुसपेट पर रोक लगाई जाए ताकि वन्य जीव को बचाया जा सके तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान के अलवर जिले के पांच गांवों ने 1200 सौ हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाक सोनचरी घोषित की थी वह किसके लिए की थी शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपेट से वन्य जीव को बचाने के लिए की थी तो आपका यह आंसर हो गया इस तरह से आपके ये क्वेश्चन पूरे होते हैं और ऐसे ही अमसी क्वेश्चन की बार बार वीडियो रोजाना आती रहेंगी आपके लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर शेयर अवश्य करें क्योंकि अभी बोर्ड के पेपर आने वाले सब बच्चों के लिए काम की जरूरी है अपने दोस्तों मित्रों सबको इसको शेयर करो ताकि सब पास हो जाएं अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच